Bonjour à Gersine de Poisson, bonjour et bienvenue. Ici Olga Masseltuk, vous êtes sur sa chaîne, sur ma chaîne Astro Esoteric Pro. Nous allons faire ensemble votre taroscope pour le mois d'avril 2022. Pour euh, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant en Poisson. N'oubliez pas, mes chers abonnés, que vous avez à votre disposition une très grande vidéo complète, les prévisions Astro Tarot 2022, l'analyse des transits pour les plaintes personnelles dans votre signe, le tirage de tarot très complet pour les 12 mois de l'année. Donc le lien vers cette vidéo se trouve ici. Euh, si vous êtes intéressé, ça c'est surtout pour le nouveau visiteur, euh, par mes cours éducatifs payants. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie et le tarot avec moi, bienvenue dans mon école. Les liens vers euh, tous mes modules disponibles en ce moment et, et la liste aussi des modules à venir se trouve dans la description de cette vidéo en bas. Et j'ai aussi deux canaux Telegram. <coughs> le canal professionnel astro Esoterique Olga existe depuis un moment. Le canal Telegram exclusivement professionnel. J'ai créé aussi le canal personnel, le blog personnel euh, qui s'appelle euh, Verso Ascendant Verso. C'est moi si vous voulez suivre de près ma vie ici au Costa Rica, les nouvelles concernant ma vie, euh, la nature, la musique, etc. La mon chat, <rire> les amours, euh, les liens vers ces deux canaux se trouvent également en bas de cette vidéo dans sa <coughs> description. Vous pouvez vous abonner à mes nouvelles professionnelles et personnelles. Euh, donc, nous allons faire aujourd'hui... Donc, le tirage principal concerne les planètes personnelles en poisson. La partie surprise, la surprise pour l'ascendant en poisson se trouve ici, à la fin de la vidéo, dans un bloc séparé. Le tirage central concerne le <coughs> soleil en poisson, par exemple. L'état actuel, euh, les, les, la maison 1 du thème, la station d'initiative personnelle, le fond global général de la énergétique, votre vie, voilà. Sans s'attacher à un domaine de vie particulier. Pour la lune en poisson, il s'agit des prévisions pour la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la famille, les relations avec les proches, le lieu, les conditions de vie, <coughs> la maison l'appartement. Vénus en poisson, les amours, bien sûr, la maison de 7 du thème, les relations de partenariat, les associations d'affaires, les amitiés, maison 7 du thème. Et Mars en poisson, le travail, les finances, l'ascension sociale, succès professionnel, le, le travail, j'ai déjà dit. Donc, pour le, la croix de base, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs de Rider Waite, que je vais confirmer avec d'autres oracles. Donc, le jeu complet de Botticelli, arcane majeur mineur, qui perd comme toujours oracle astrologique Symbolon et les normands pour la surprise pour l'ascendant. Donc, ce, les, donc, les quatre domaines de la vie correspondant aux quatre fonctions, aux fonctions de ces quatre planètes citées. Ok. Soleil, Lune, Vénus, Mars en poisson. Je coupe le jeu. Au-dessous, il y a la tour. Attendez-vous à revirement. <coughs> Une surprise. Quelque chose est en train de. prêt à s'écrouler. Hein? Scandale ou collapse de quelque chose. Bon, ça c'est comme l'énergie de fond, de éner des énergies de fond. Le tirage lui-même. L'état actuel des choses pour les poissons, le mat. Mais si quelque chose qui s'écroule, ça libère la place pour une nouvelle construction. Hein? Une nouvelle construction. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là L'impact euh, du passé antérieur sur le présent. Les amoureux, oui, des choix, vous avez fait des choix. Passé récent. L'étoile, commencez à rêver. Et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif du mois pour vous Le monde, waouh C'est absolument magnifique. Ici, 
quelque chose ça s'arrête soudainement brusquement ce sera que pour votre bien hein, libération bon on, on, on reprend dès le début en bonne et due forme donc le mat l'arcane zéro le début d'une nouvelle phase un nouveau cycle de votre habit sans regarder en arrière on, les yeux fermés en même temps sans trop visualiser ce qui va se passer ce qui, ce qui vous attend en toute confiance en pleine confiance dans le plan du destin pour vous, n'est-ce pas Aucun jugement, on se base sur, sur les, les instants, uniquement sur les ressentis, <coughs> sans s'appuyer sur les expériences passées, donc c'est euh, dans le positif, l'insouciance, mais ça peut être aussi les responsabilités, l'immaturité dans le négatif. Donc attention, il faut voir. Mais c'est vrai que vu qu'il y a la tour là, tout à l'heure on avait en dessous, euh, vous avez comme rapide, quelque chose s'est annulé rapidement. Et euh, regardez vos, vos prévisions astro tard 2022, il y a plein de transits qui passent par votre signe. Le Neptune, Jupiter. Euh, Donc, nouvelle vie, no, nouvelle, nouveau chapitre de votre vie. Qu'est-ce qu'il concerne Donc, on regarde chez son bon nom. Le couple. Le couple. Stratège. Et la... Ça s'appelle la maternité, si je ne me trompe pas. Oups, c'est pas ça. Parce qu'il y a... Ou le at, at, attention, attention, ça n'existe pas en français, c'est qu'en anglais. Je vais, je vais vérifier très très vite le nom officiel de cette carte. Ce soit le mater, non, c'est pas la maternité. Hein. La famille, peut-être. Ah, 41. Est-ce que c'est la famille Family, oui, la famille. La famille. Vous avez Vénus balance ici. Ça, c'est relation de couple. Attends, parce que ça, ça prend de la place. Relation de couple, Vénus balance ici. Vous êtes engagé. Vous, avez un, vous êtes dans une alliance, échange, interaction, partenariat. Vénus balance deux fois. Oui, ici, ici. En plus, ici, il y a l'une concert. Et bon. <rire> Stratège, Mercure, Gémeaux et Mercure Vierge. Donc, c'est vrai que vous avez, si vous avez une relation ou un contrat de travail, ça doit être quand même relativement récent et vous êtes dans cette euphorie de cette relation, du début de la relation. Toujours au début, on est toujours, tout est parfait presque. Vous prenez soin l'un de l'autre. Quelqu'un de vous aussi, toujours une fonction de la mère, l'une cancer, bon, c'est pas pour tout le monde, mais on prend soin l'un de l'autre, il y a une attention mutuelle, on se préoccupe pour l'autre, on s'occupe de la personne, on prépare à manger, on fait le ménage, mais c'est surtout la l'attention émotionnelle, maternelle, les soins maternels, instinct maternel. Et Vénus balance deux fois, donc vous êtes vraiment en couple. Ou un nouveau contrat récemment signé pour le travail. À l'intérieur de tout ça, en même temps, vous, <rire> vous, ne, vous, vous ne vivez pas dans une illusion. Vous savez, vous calculez vos pas en avance. Donc l'intérêt est sincère, la préoccupation, l'attention est sincère, sont sincères. Mais en même temps, il y a une stratégie. Mais ce n'est pas mauvais parce qu'on doit être perspicace et pragmatique parce que tout engagement, tout partenariat, la maison 7, ce, ce sont des conditions. Et, et, euh, tout engagement a des conditions. Il faut remplir des conditions. C'est un échange. On ne peut pas être soi-même. On est soi-même dans la maison 1 du thème. Dans la maison 7 du thème, nous devons trouver les euh, points d'entente, le terrain d'entente et les compromis. Donc, vous réfléchissez tout le temps, deux fois Mercure, Mercure Vierge, Mercure, Mercure Gémeaux, vous réfléchissez à comment prendre soin de mon partenaire de la meilleure façon 
pour que ce soit le maximum efficace, cet échange. C'est parfait. Il y a la lune, il y a les émotions, l'instinct de maternel, oui. Et en même temps, il y a l'analyse euh, froide, il y a une attitude réaliste, et puis vous pouvez calculer les deux, chacun des, votre, vos pas en avance, et ça vous permet de ne pas avoir de surprise négative. « Ah, oh, moi, je, je voulais dire ça, mais tu m'as compris autrement. » Non, tout est planifié en avance, calculé, analysé, prévu. Et ça, vous, ça ne nuit pas, au contraire, ça rend votre relation, le contrat, l'alliance, association efficace. Et puis, on regarde les deux, se regarde dans les yeux, c'est parfait. Mais la stratégie est là, mais qui vous aide. C'est relativement nouveau, le mat les amoureux dans le passé qui nous disent qu'est-ce qui vous a amené dans la situation actuelle. Ben, C'était un choix, vous avez dû peut-être choisir entre deux candidats, deux jobs, deux opportunités, ou choisir entre oui ou non, entre vous, en, vous engager ou ne pas vous engager. Alors, les amoureux, on confirme ici ben, l'empereur. Le, Et cette deux coupes. Pour une femme poisson, vous avez choisi peut-être entre un homme qui est stable, qui est rassurant, autoritaire, plus âgé, une situation qui peut vous rassurer, procurer la, la, la sécurité, qui vous défendra, vous êtes protégé par lui. Choisir entre lui et l'illusion, la chasse. Au trésor illusoire, peut-être un, un jour, peut-être, je pourrais essayer encore avec celui-là, celui-là, mais bon, comment savoir que pourrait me donner ce que, ce dont j'ai besoin. Donc, je, peut-être le choix, c'est ça, je renonce à toute illusion, à la quête du prince charmant illusoire, et je choisis une figure concrète d'un homme, d'une personne concrète, pour les femmes poissons, d'un homme plus âgé, qui est expérimenté, qui est stable, qui a vécu, qui a du vécu, l'expérience de la vie, statut social. Moi, je vois ça comme ça. Pour un homme, pareil, un homme poisson, vous avez choisi entre rester libre, et chasser cette liberté illusoire, ou et choisir non ça, et l'engagement. Quand vous vous positionnez comme le père de famille, quelqu'un quelqu qui assume ses responsabilités. <coughs> L'étoile dans le passé est récent. Cette personne, que vous soyez femme ou homme, vous fait rêver, vous fait des projets euh, ensemble, hein, à long terme, vous contemplez l'horizon, les étoiles, le ciel étoilé, vous faites ensemble les projets à long terme. Ça c'est bien ça, il n'y a pas que le quotidien. Hein? Ok, neuf de pied l'impératrice, peut-être pour la femme C'est votre homme de ce couple. Hein? Et vous êtes l'impératrice, donc peut-être vous sentez un décalage entre votre capacité de rêver et l'absence de l'habileté de rêver de votre partenaire. Ou bien euh, certains projets, surtout peut-être euh, financiers, achat de l'immobilier, euh, fondation d'un foyer, c'est tout récent cet, cet engagement. Peut-être ce compromis, ce n'est pas pour tout de suite. Vous dites que oui, euh, à long terme, l'étoile, oui, ce serait possible, mais tout de suite dans les médias, 9, 9 dp, c'est. C'est quand même. Euh, pas évident, là, émotionnellement. Peut-être pour certaines de vous, malgré cet idyllie, parce qu'il y a comme une relation de couple, hein? il y a l'harmonie, la symbiose, l'harmonie, l'idyllique. Hein? Peut-être pour les femmes, il y a parfois des doutes. Peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va de, de donner après, plus tard Est-ce que je fais un bon choix Est-ce que j'avais pris, pris une bonne décision Est-ce que c'est la personne dont j'ai besoin 
Ou est-ce que ça va être juste un projet d'affaires, un projet professionnel C'est mon compagnon, oui, on, on est mature, on prend soin l'un de l'autre. Mais est-ce que ce sera le dernier partenaire que j'aurai dans ma vie Parfois, vous pourrez avoir ce genre de pensée, hein, les femmes. Pour un homme pareil, certains doutes dans cette impératrice, empereur impératrice formant en couple, des doutes. Pourquoi j'ai le tissu comme ça Je ne comprends pas. Des doutes dans la... Dans le longévité de cette relation parce que au début comme j'ai dit tout à l'heure c'est toujours parfait c'est l'euphorie et il euh, y a des moments parfois de des pensées un petit peu négatives et pessimistes hein? en même temps que vous essayez de faire le projet à long terme ensemble le monde bon le monde à quoi vous devez aspirer ce n'est pas, bien sûr, à mon avis, euh, terminer cette relation, vous libérer. C'est peut-être partir ensemble à l'étranger, euh, émigrer à l'étranger, changer de région, de canton, de province, de ville, de pays, élargir les horizons ensemble. La tour et deux d'épée. Quelque chose va... Il y a une déstabilisation... Et ça va secouer. N'oubliez hein? pas que la tour est sortie au-dessous chez Rider Waite. Il pourrait y avoir un événement inattendu, à mon avis. Quelque chose va... Peut-être s'annuler ou va vous surprendre. Quelque chose va sonner comme un revirement soudain inattendu imprévisible des circonstances qui vous fera vraiment douter de DP. Écoutez, si c'est une nouvelle relation, travail, relation, ce n'est pas forcément une rupture, vous savez. C'est peut-être, si ça concerne un certain projet commun, peut-être ça pourrait euh, vivre un échec, euh, s'annuler ou s'écrouler par la relation entière. Parce que les cartes, ils sont magnifiques. Regardez, le, le couple et la, la famille. Projet, partir à l'étranger, voyager ou émigrer à l'étranger. La tour, c'est comme... <coughs> en deux secondes, il n'y a plus rien. Et dos d'épée, deux d'épée. Si un, 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 seulement, uniquement, je vous le souhaite, un seul aspect de votre vie. Une remise en question et puis disparaît d'un coup, vie, un échec collapse, peut-être ça vous fera doter euh, de la, oui, du, 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 du sens de tout ça. Ça vous semer euh, ce doute intérieur. Bon, on, on, donc soyez prêt, vous devez être prêt à un événement qui va survenir, qui va vous décoiffer, qui va se, comme, les plombs vont sauter à la maison. Maintenant, les trois décans pour les trois fois dix jours, c'est-à-dire que ce n'est pas les décans des de, 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 de dates de naissance, des signes. Les événements qui vont vous arriver entre le 1er et 10 avril. Les événements entre le 1er et le 10 avril. 8 de bâton, 3 de coupe. Donc ici, il pourra, des, il pourra y avoir des soirées, sorties, avec les amis, entre amis, euh, beaucoup de, peut-être plusieurs sorties, événements, échanges, les choses vont vite et si vous faites beaucoup de choses avec beaucoup de personnes, tout simplement. Euh, c'est bien, c'est dynamique, en même temps, émotionnellement rassurant et confortable. Vénus, Mars en poisson rétrograde, une carte en plus supplémentaire pour vous, la papesse. Vous voyez, le doute s'installe chez vous. Vous dites, ok, tout ça, c'est les apparences, c'est sympathique. On sort et puis on discute. Mais vous dites, ok, mais moi, je garde mes pensées pour moi. Je n'exprime pas toutes mes opinions, peut-être sur la politique, surtout maintenant. Hein. En mars, avril 2022. Avril, mars. Mars, avril. Euh, je garde mes secrets hein, pour moi. Je ne raconte pas... Oui, je souris, je trinque, je bois des verres avec les autres, là, avec qui on sort. Mais, 
il y a des choses que pas, je ne peux pas partager avec ces gens-là parce qu'ils ne vont pas me comprendre. Donc, je garde mes secrets pour moi. Hmm. Deuxième décan. Quatre de bâton. Sept de bâton. Beaucoup de bâton, hein. Tout va bien, hein. Il n'y a rien ici, il n'y a pas de catastrophe. Mais il y a certains désaccords peut-être, et vous dites, non, là, je ne suis pas d'accord, il faut qu'on se lève plus tôt, il faut qu'on se couche plus tôt, ou plus tard, il faut qu'on achète cette viande, et, la viande et non le, pas le poisson. <rire> vous vous défendez, chacun défend, on a chacun nos habitudes, les gens ne changent pas. Hein? Euh, mais ça ne déstabilise pas. L'équilibre, les quatre murs, la zone de confort, votre lieu d'habitat commun pour le travail, pareil, certaines indifférents avec les collègues, mais globalement, ça reste stable, tranquille, il n'y a rien à craindre ici. Vénus, Mars en poisson rétro, une carte supplémentaire, 10 de Pentacle. Ici, pour les affaires donc, personnelles, la famille... Peut-être les membres de la famille viennent en aide ou interviennent, vous les visitez, ou il s'agit de l'argent commun, patrimoine commun qu'il faudrait gérer avec votre partenaire pour le travail. Peut-être, je ne sais pas, tiens, je viens d'avoir cette idée, vous allez acheter les, les actions de l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Tout de suite, c'est sorti. Achat les actions de l'entreprise. Ce qui vous donnera encore plus, plus de sentiment de sécurité et stabilité. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 30, 6 d'épée et 2 de pentacle. De nouveau, vous continuez à euh, jongler avec peu que vous avez, mais tout est harmonieux, mais tout est à la surface. Euh, vos affaires avancent, 6 d'épée, mais peut-être pas dans la même... Parce que vous avez beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de bâtons. Mais euh, votre marge de manœuvre est quand même un peu limitée. Donc vous vous occupez des affaires quotidiennes, du ménage commun, euh, des choses voilà, qui sont sous la main, à portée de main. Rien de... Aucun grand exploit. On dirait qu'il y a comme un ajustement mutuel. Vous vous habituez à l'autre... Vous vous adaptez à l'autre. Euh, Peut-être des choses à gérer, beaucoup de choses, petites choses à gérer. Les factures. Pas de grands problèmes, pas de grands joies non plus. Non, tout va bien ici, il n'y a pas de surprise. Parce que cette euh, tranquillité, sérénité est décrite déjà dans les premières cartes. Ici, c'est sans bolon. Donc, il y a un avancement, il y a le dynamique, il y a le progrès. Euh, mais par des petits pas, step by step, little by little. Vénus, Mars en poisson rétro, troisième carte pour vous, 5 d'épée. C'est un peu comme tanné de ça, que voilà, c'est... Le train-train au quotidien, euh, ça me saoule, j'ai rien de... C'est pas excitant, moi j'aimerais un truc euh, plus inspirant. Les poissons veulent toujours euh, quelque chose d'émouvant, de vivre des choses émouvantes. Là, euh, faire les courses ensemble, aller au cinéma, c'est sympa. Il y, a, il y en a ceux qui n'ont pas même ça. Mais, vous dites bof, 5 dp. C'est trop petit pour moi, ce n'est pas profond, j'aimerais la profondeur. Remarquez que pour Vénus, Mars, en poisson rétro de la première semaine, premier décan, il y a la papesse, hein? beaucoup de choses secrètes que vous ne partagez pas avec les autres parce qu'ils ne vous comprendront pas. Voilà, c'est ordinaire, c'est basique, c'est standard, c'est sympathique, neutre, manquant de profondeur, mais je ne sais pas. Vous allez craquer à un moment donné, parce qu'il y a comme la tour ici, en vous disant, non, j'ai besoin de quelque chose de différent, plus spirituel, plus euh, exaltant. Exalté, exaltant. Comment vous terminez le mois 
ça c'est la semaine de l'éclipse. Vous rentrez au mois de mai avec quelles énergies Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. Et le pape. Bon, je pense que s'il y a une petite marée là qui s'installe, une stagnation, ça va commencer à bouger au, au mois de mai, au début, parce que vous avez deux cavaliers. Hein? Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Euh, beaucoup d'initiatives de la part du partenaire. Hum, Peut-être que vous allez pouvoir finalement aller à, à votre voyage à l'étranger vers la fin du mois, quelque part, entre les deux éclipses. Il y a des opportunités de l'extérieur qui viennent à vous. Et en plus, il y a le pape. Je ne sais pas si vous étiez déjà engagé officiellement ici. Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, vous pourrez vous marier officiellement. Ou c'est tout simplement la manifestation du respect commun quand vous êtes en autorité, autorité l'un pour l'autre, et vous êtes respecté, vous considérez l'autre comme votre maître, gourou, guide spirituel, guide, 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 votre guide de vie, coach, votre coach, euh, euh, pour la femme, le père, le, le mari, cette personne-là, l'homme devient le père, l'archétype du père spirituel, l'empereur, le père physique, matériel. Donc euh, ça, ça devient intéressant à la fin du mois, à l'entrée du mois de mai. Deux cavaliers, ça bouge et ça, c'est très intéressant, c'est excitant. Et les coupes et les bâtons. Et le pape, ça devient... Vous vous sentez valorisé et vous valorisez l'autre. C'est ce que vous cherchez à faire dès le début ici. Prendre soin mutuellement de l'autre dans la famille. Euh, ah, j'ai oublié une position. Bon. C'est pas grave. C'est plus important que je me rattrape maintenant. J'ai ce dernier signe que j'enregistre, je suis fatiguée un peu. J'ai oublié une position ici, je me dis. Je l'aurais dû la sortir avant. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, du tout, du tout. C'est ici deux cartes. Qu'est-ce qui est caché de vous Qu'est-ce que vous ne voyez pas Vous ne connaissez pas Vous n'êtes pas supposé de savoir ou de connaître ou Vous n'êtes pas. Vous n'arrivez pas à le voir. Le sens caché, hein Oui, l'as de coupe, roi de coupe. Hein. Pour une femme poisson, c'est certainement votre partenaire, roi de coupe. Pour un homme, poisson, c'est vous. Et puis il y a l'as de coupe. Vous voyez, imaginez que je l'ai dit avant de passer au décan. D'accord Mais c'est pas grave, ça ne change rien. Mais maintenant, ça me permet de mieux comprendre la logique. Enfin, il n'y a pas de logique ici. On a dit tout à l'heure que c'est très superficiel, c'est sympa, c'est stable, c'est rassurant, mais vous voulez plus. Vous dites c'est trop petit, c'est shallow, c'est petit, ce n'est pas profond. Et ce qui est caché de vous, ce que vous ne savez pas, c'est que pour les femmes poissons, votre partenaire, roi de coupe, est très très amoureux de vous. Il veut que, pour les couples jeunes, il rêve d'une conception, d'avoir un enfant avec vous, parce qu'il y a des couples. Si vous n'êtes pas dans l'âge de faire les enfants, c'est peut-être faire une confession, proposer quelque chose. Proposer l'engagement ici, le pape. Vous ne voyez pas, ce n'est pas la surface. Peut-être votre personne est réservée avec le, la lune ou Vénus en Capricorne, je ne sais pas. Donc, euh, vous voyez ce qu'il ce qu y a ici. Vous croyez en ce que vous voyez. Et vous dites, mais c'est... Ce n'est pas assez trou troublant, pas assez perturbant, pas assez spirituel et inspirant. Mais cette situation contient le potentiel de beaucoup d'émotions, sentiments, inspirations, etc. Sauf que vous ne le voyez pas. Vous le verrez à la fin du mois, à l'entrée du mois de mai. Parce que le cavalier de coupe est le pape. Donc rassurez-vous, c'est... On dit que ce n'est pas... Euh, tout ce qui ne brille pas... Euh, tout n'est pas l'or qui brille, ici c'est le contraire. Si ça ne brille pas, ça ne veut pas dire que c'est de l'or. Tiens, voilà, un titre pour mon, ma vidéo. <rire> Je cherche des titres. <coughs> Spoiler. Ça c'est, vous voyez, on s'est on on rassuré à la fin. Très bien. Euh, maintenant, le conseil.
Le Conseil, Courthouse, Immature Woman. Peut-être ça n'a rien à voir avec le, le tirage de base. Si vous avez un problème, litige ou je ne sais pas, un désaccord avec une femme mature, le conseil c'est de résoudre ce problème à la cour, face au juge, d'une façon légale. Parce que parfois les conseils ne concernent pas le tirage central. Hein. Il y a beaucoup d'aspects dans notre vie, toujours, on vit toujours plein de choses. Hein. On parlait de plusieurs scénarios. L'avertissement, l'anti-conseil. Dedication et gift. Euh, on dirait que c'est la suite du conseil. Si, oui, vous êtes face au juge, on vous propose une indemnisation, un paiement de quelque chose pour que vous, par exemple, retiriez votre plainte. Et ça, c'est, ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, c'est l'anti-conseil. On essaiera de vous, vous acheter, vous acheter entre guillemets. Ne pas accepter une entente euh, comme une... Qu'on appelle ça Les cautions, tout ça, de libération. <rire> Je ne pense pas que vous serez emprisonné, mais les cautions, c'est aussi l'argent qu'on verse à la cour pour être libéré. Hein. Euh, S'il s'agit d'une femme ici avec qui vous aurez des problèmes, elle essaiera de vous proposer une certaine somme, ça dépend de ce que c'est dans votre situation, afin de mettre, afin de mettre fin à cette, ce litige ou à ce problème. Ne pas accepter l'argent ici, cette, cette solution. Et il nous reste encore les trois phases lunaires, mes amis, nous avons trois phases lunaires. Oui, ça arrive le 1er, le 16 et le 30. Alors, ici nous allons tirer les hauts chauds, zen, l'arcane majeur. 1er avril, nouvelle lune en bélier. 11 degrés 30 de bélier. 8h24 du matin, heure de Paris. Pensez à la situation qui vous préoccupe le plus. Ça va être le conseil euh, sur comment gérer cette situation. Et ça sera l'élément supplémentaire à au, au premier décan. 8 de bâton, 3 de coupe. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apportera Nouvelle vision. Nouvelle vision et ça, c'est le pendu numéro 12. Mais chez Osho, ce n'est pas du tout le pendu. Ce n'est pas le même sens. Donc, je vais lire rapidement, là, dans le livret, ici. Hum, il dit que quand tu t'ouvres à la totalité, le suprême commence à immédiatement, immédiatement à te donner de l'énergie, fluir, je ne sais pas on dit ça, fluir en français arriver jusqu'à toi. Donc tu, tu arrêtes d'être un être, tu, tu n'es plus un être humain, tu es un être transcendant. Euh, ta vision intérieure se convertit dans la vision euh, de, de, de toute ton existence. En fait, il dit ici, c'est que tu dois d'abord regard, te regarder à l'intérieur de toi. Et ce sera proportionnel à 1000%, à 100% à ta capacité de regarder euh, à l'extérieur de toi et percevoir tous les cadeaux du, de l'univers du destin. Et tu vas desplegar ça, je ne sais pas ce que c'est desplegar ça. Vous me forcez à desplegar ça. Desplegar ça. Qu'est-ce que c'est? Déployer, ok, même racine, desplegar, c'est déployer, bon, de étendre, euh, exister dans plusieurs directions, dans plusieurs euh, dimensions. Donc, si tu, le, le sacrifice de, du pendu, de Rider Waite, consiste ici dans l'arrêt de regarder à l'extérieur et d'abord se tourner. Dans, euh, voilà, le fait de se tourner dans l'intérieur de, de vous, regarder l'intérieur, et ça permettra d'élargir votre vision euh, ext dans, dans l'extérieur. D'accord Et donc vous acquérez dans ce, ce, ce cas-là, là, ce -là une, une nouvelle vision, et de vous-même, et de votre chemin, et de la vie extérieure, de, de la vie oui, qui vous entoure, de l'environnement. 
Ça, c'est une nouvelle vision qui est offerte par Nouvelle Lune en Bélier pour vous. Premier décan. Deuxième décan. Le 16 avril, pleine lune en balance, 26 degrés, 26, 45. Le soleil sera en bélier, euh, 20h54 du soir, heure de Paris. Deux semaines avant l'éclipse, là vous avez 4 et 7 de bâton. Ici, le conseil de Hoche. Masse adiable de la illusion, on a eu ça pour Sagittaire. Donc je me souviens sans lire ce que je viens de le faire, le Sagittaire. Ça, c'est le jugement. Donc, on je dis ici, c'est qu'il y a un monde réel, perceptible par les cinq sens, hein, mais il y a une illusion, il y a un monde imaginaire, illusoire. Je ne me souviens plus. Parce que je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Demain, je vais à la plage. Euh, 20... Ah oui, c'est que la réalité telle que vous la voyez, euh, parfois, bon, parce qu'il faut faire confiance à l'invisible et, et non au visible, et peut vous faire douter de vous, mais le rêve d'une autre dimension, la croyance dans l'existence d'une autre dimension, ne vous fera jamais douter de vous parce que c'est les, les opportunités, les possibilités de, de l'illusion de, de la dimension spirituelle sont illimitées. Hein. Donc, si vous faites confiance à ce qui n'est pas perceptible, ce qui est perceptible par le sixième sens, vous apercevez à un moment donné que la réalité telle que vous la voyez là sous vos yeux, vous pouvez la toucher, c'est une illusion en fait. Donc, euh... Parce que vous pouvez penser que l'illusion n'existe pas, c'est la réalité. Mais euh, dans la réalité physique tangible, il y a la peur. Et la peur vous limite. Donc il faut toujours chercher d'aller au-delà du, 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 du réel matériel qui est, après tout, finalement, en fin de compte, l'illusion. Et euh, la, euh, les sphères spirituelles, ce n'est pas l'illusion, ce sont les opportunités infinies, illimitées. C'est ce qui vous apporte cette pleine lune en balance du deuxième décan. Et la troisième phase lunaire, c'est le 30 avril, euh, éclipse solaire partielle, nouvelle lune en taureau, 10-28 de taureau, 22-28 du soir, heure de Paris. Vous regardez euh, bon, euh, vos prévisions astro-tard, si vous voulez, analyser transit. Pour la partie astro et là vous avez 6 d'épée de deux de, de pentacles et au je vous donne elle est rebelle ça c'est l'empereur le rebelle un peu différent de rider Raid. alors ici l'empereur vous entend que de nouveau c'est mieux pour moi, pour moi que je le lise rapidement euh, les gens ont toujours peur euh, peur de se connaître soi même ils oublient qu'ils ont un pouvoir énorme à l'intérieur de, de, de leur personnalité. Hein. Leur pouvoir, c'est leur authenticité, euh, conscience solaire, leur magnétisme, le charisme. Hein. Et ils ont peur de sortir euh, ce, le, le charisme et euh, le charme de sa personnalité. Et on se dit qu'un homme, s'il est illuminé, en quête spirituelle, il, euh, il est plus grand que le monde qui l'entoure, parce qu'il n'appartient à personne, aucune organisation, aucune communauté, communauté société, nation ne peut euh, le confiner. Donc ici, il s'agit du rebelle, euh, du, de la rébellion contre les chaînes du conformisme représentées par Saturne, la planète sociale, par la société. Donc c'est la révolte contre la société, le système qui a des règles, les lois rigides et strictes. Saturne, au maître du verso, deuxième maître du verso, s'oppose au soleil, au maître du lion. Personnalité, authenticité, lion, soleil. Saturne, société, verso, euh, euh, essaie d'écraser les membres de la société qui sont 
des euh, et chacun est unique donc cet éclipse là vous vous, vous, en, vous encourage vous pousse à la prise de conscience de la rébellion indispensable hein, si vous voulez vivre en pleine conscience et être vous même et être heureux être le maître de votre vie voilà cher poisson ça c'était les prévisions donc pour soleil le venus mars en poisson pour le mois d'avril. Il nous reste l'ascendant. Donc si vous avez ascendant en poisson, la surprise de la période du mois d'avril sera la suivante. Donc les événements qui vont vous choquer et surprendre, à quoi vous ne vous attendez pas. Les oiseaux la lettre et le serpent des messages des appels téléphoniques des sms nouvelles par, sur papier euh, documentation lettre euh, beaucoup 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 de échanges dialogues discussions les paperasses à signer à régler les papiers les documents documentation contrat concernant une femme plus âgée ça peut être votre mère ou quelqu'un de la famille plus âgée ou votre entourage. Il va vous saouler un peu avec beaucoup d'appels, euh, correspondances, euh, courriels. Donc soyez prêts. Hein. Une femme serpente, euh, dame de trèfle, quelqu'un qui est sage. Ça, c'est mon signe chinois, le serpent. Les conséquences de cette surprise, quelque chose donné par la suite. Chien, non, ça c'est bon, ça chien et Lily, Lys, Lily. Cette femme va vous devenir votre amie et qui va être là pour vous, va vous, vous aider et permettre d'une façon ou d'une autre d'avoir un succès social. Ça va être une amitié, amitié très pure, noble. Donc, au début, il va paraître comme un serpent, quelqu'un qui veut s'incruster partout, mettre son nez partout, quelqu'un qui est avisé, sage, fuité. Mais au final, ça va être une amie. Une amie, et ça va vous donner cette amitié. Cette amitié va vous offrir énormément de choses positives. Ça vous fera grandir, cette amitié. Hein? C'est que positif. Comme conséquence, c'est vraiment très, très positive, constructive. Cher poisson, voilà. J'ai terminé votre signe. Demain, je vais à la plage. Donc, à mon retour, je publie les taroscopes. Comme ça, je vais me reposer en conscien conscience, pure conscience, tranquille, que j'ai fait le, un, un énorme travail avant de me reposer. Nous sommes le 22 mars aujourd'hui. Euh, prenez soin de vous. Soyez sage, soyez averti. Euh, et euh, oui, laissez les likes et les commentaires. La prochaine fois, l'ordre de la sortie des vidéos dépendra comme toujours du total de vos réactions hein, sur les vidéos précédentes. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.